υπάρχει ένας επιστημονικός κλάδος που είναι πολύ παλιός και συγκεντρώνει το απόσταγμα της ανθρώπινης σκέψης. Τουλάχιστον ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ταυτόχρονα, είναι ένα σύστημα που δουλεύει καλά μόνο όταν αυτός που το χρησιμοποιεί έχει αποφασίσει να ρισκάρει. Θα σας μιλήσω για την τόλμη και το δίκαιο. Και θα ξεκινήσω κάνοντας έναν τολμηρό διαχωρισμό. Είναι άλλο η νόμη, η ισχύουσα νομοθεσία, και άλλο το δίκαιο ως επιστήμη. Η νόμη είναι η εκάστοτε γραπτή έκφραση των κανόνων που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Η νόμη είναι μια έκφραση της εξουσίας. Το δίκαιο όμως είναι ένα πολύ ευρύτερο σύνολο που περιλαμβάνει και τους επιστημονικούς κανόνες της ερμηνεία και της εφαρμογή των νόμων. Επομένω, η ερμηνεία και η εφαρμογή καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματική ισχύ των νόμων, τον τρόπο με τον οποίο το δίκαιο επιβάλλεται από τα δικαστήρια και τι άλλε δημόσιε αρχέ. Η επιστήμη του δικαίου πολύ συχνά τολμά να επιτίθεται στου νόμου τη πολιτεία και μπορεί να φτάσει ακόμη μέχρι και να του αποδυναμώσει τελείω. Έτσι, παράλληλα προ την κυριαρχική θέσπιση του δικαίου, έχουμε και την νομική επιστήμη, η οποία λειτουργεί σαν αντιπολίτευση απέναντι σε μια συμπολίτευση από την οποία δεν δεσμεύεται. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία οι νομικοί έδειξαν τα δόντια τους στην εξουσία ήταν πολύ παλιά. Ήταν όταν ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο Ιουστινιανός, απαγόρευσε την ερμηνεία των νόμων και το έκανε με ένα νόμο για να κρατήσει για τον εαυτό του την αυθεντία της μοναδικής ερμηνεία. Φυσικά, οι νομικοί της εποχής ξεπέρασαν την απαγόρευση Υποβάλλοντά την σε ερμηνεία. Έτσι, οι επιστήμονε του δικαίου συνέχισαν να ερμηνεύουν του νόμου, αναγνωρίζοντα ότι το προνόμιο του αυτοκράτορα σε αυθεντική ερμηνεία δεν μπορεί να περιορίσει την εξέλιξη τη επιστημονική ανάλυση. Στην εποχή μα, το δίκαιο μπορεί να δώσει απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα που έχουμε ω κοινωνία. Εάν δεχτούμε ότι το δίκαιο είναι ένα συνδυασμό λογισμικού και βάσης δεδομένων, τότε μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες και απαντήσεις μέσα από τη μηχανή αναζήτησής του. Υπάρχουν απαντήσεις που μπορούν να δοθούν με την εφαρμογή γενικών αρχών που περιλαμβάνει το δίκαιο, όπως είναι, για παράδειγμα, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης των επιχειρημάτων των μερών. Μέσα από τους μηχανισμούς του δικαίου μπορούμε να εντοπίσουμε από μεθόδους επίλυσης των διαφορών και ειρηνικής συνύπαρξης μέχρι εξαιρετικά σύνθετους μηχανισμούς σκέψης για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της τέχνης. Με την εφαρμογή νομικών κανόνων μπορούμε να αποφασίσουμε αν ένα συγκεκριμένο κάθε φορά έργο τέχνης επιτρέπεται ή όχι να παρουσιάζεται στο κοινό όπως ήταν αυτό το έργο, το οποίο αφαιρέθηκε από την Πολιτιστική Ολυμπιάδα του 2003 και ακόμα δεν μπορούμε να το βρούμε στο διαδίκτυο σε μια καθαρή εικόνα, παρά μόνο μέσα από ε, αναπαρογές στον τύπο της εποχής. Ή μπορούμε να απαντήσουμε στο αν μια βιομηχανική μονάδα εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι ένα πολιτικό σύνθημα, αλλά αναλύεται σε επιμέρους κανόνες την εφαρμογή των οποίων μπορούμε να ελέγξουμε με μετρήσιμο τρόπο. Το δίκαιο φυσικά δεν δίνει απαντήσει για τα πάντα. Υπάρχουν ζητήματα αισθητική και προσωπικών επιλογών που παραμένουν πάντοτε στη σφαίρα τη υποκειμενική κρίση. Πολύ συχνά, μάλιστα, το δίκαιο είναι κάτι που το αφήνουμε ω τελευταίο καταφύγιο, γιατί το έχουμε συνδέσει με όλα αυτά τα πράγματα, τα, την απονομή τη δικαιοσύνη, του δικηγόρου, τα δικαστήρια, τα χρήματα που πρέπει να δαπανίσει κανεί, ο χρόνο που πρέπει να αφιερώσει, η μεγάλη αναμονή για μια τελική δικαστική απόφαση το ψυχολογικό κόστος, η αγωνία, όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία κάθε φορά που γνωρίζουμε από κοντά ένα δικηγόρο, του λέμε ότι καλύτερα είναι να μας παραμείνει αχρίαστος. Το δίκαιο δεν είναι μια δημοφιλής πηξίδα για τη λήψη των αποφάσεων. Ακριβώς γιατί το συνδέουμε με όλα αυτά τα αρνητικά συμφραζόμενα. Γιατί το συνδέουμε με τα δικαστήρια. Πώς μπορούμε λοιπόν να βρούμε το δίκαιο χωρίς δικαστήρια. Και πώς θα αποφύγουμε να το κάνουμε αυτό, τις εντελώς προσωπικές και υποκειμενικές αντιλήψεις για το δίκαιο, δηλαδή την προσωπική ηθική καθενός και τον ατομικό αξιακό του κώδικα, με το οποίο μπορεί να μην συμφωνούμε καθόλου ως κοινωνία. Γιατί η αναζήτηση του δικαίου πέρα από τα δικαστήρια μπορεί να οδηγήσει στην αυτοδικία, αφού γνωρίζω τον νόμο. Μπορώ να τον πάρω στα χέρια μου. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η αυτοδικία είναι μια κοινωνικά αποδεκτή διέξοδος για το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών, δεν γίνεται δεκτό ότι συνιστά μορφή απονομής της δικαιοσύνης. 
Η μονομαχία και η βεντέτα είναι περιπτώσει στι οποίε οι ίδιοι προσπαθούν να επιλύσουν τη μεταξύ του διαφορά. Η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην αυτοδικία και στην απονομή τη δικαιοσύνη είναι ότι στην απονομή τη δικαιοσύνη η απάντηση έρχεται πάλι από ένα τρίτο ανεξάρτητο μέρο, το οποίο πρώτα λαμβάνει υπόψη τα επιχειρήματα των μερών και στη συνέχεια αποφασίζει. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε δίκαιο αν δεν υπάρχει αυτό το τρίτο μέρο που ερμηνεύει και εφαρμόζει τον νόμο. Αυτό όμω θα σήμαινε ότι δεν μπορούμε να έχουμε δίκαιο χωρί δικαστήρια. Μπορούμε να έχουμε δίκαιο χωρί δικαστήρια. Στην Κρήτη το έχουμε πει. Η μακραίωνη ιστορία αυτοδικία στι κριτικέ κοινωνίε οδήγησε στην ε, διαμόρφωση ενό άτυπου θεσμού για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Στην Κρήτη, προκειμένου να αποφύγουν τα δικαστήρια και τι βεντέτε, απευθύνονται σε έναν σεβαστό συμπολίτη του, την τιμή του οποίου αναγνωρίζουν όλε τι πλευρέ. Αυτό είναι ο Σάστη. Ο Σάστη είναι ένα διαμεσολαβητή. Είναι το πρόσωπο που θα περάσει πολλή ώρα με τη μία και με την άλλη πλευρά προκειμένου να επιλύσει μεταξύ του διαφορά. Αυτή η διαδικασία δημοσιολάβησης ονομάζεται σασμός και λειτουργεί ακόμα και σήμερα στην Κρήτη. Υπάρχουν περίφημοι σάστες, οι οποίοι περνάνε πάρα πολλέ ώρες και μέρες με τη μία και με την άλλη πλευρά και αναλύσουν διαφορές που διαφορετικά μπορεί να είχαν οδηγηθεί ακόμα και σε ε, αιματοκύλισμα. Το να παρακάμψει το δικαστή είναι μια εξαιρετικά τολμηρή επιλογή. Δεν είναι όμω μια επιλογή ξένη για το ελληνικό διοικητικό σύστημα. Η ελληνική νομοθεσία ήδη περιλαμβάνει θεσμού συγγενικού προ τον κριτικό σασμό. Από το 2011, με το πρόγραμμα Καλικράτη, σε κάθε Δήμο άνω των 20.000 κατοίκων, το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει ένα πρόσωπο κύρου και εμπειρία, στο οποίο αναθέτει την επίλυση των διαφορών των πολιτών με τι δημοτικέ υπηρεσίε. Αυτό είναι ο συμπαραστάτη του Δημότη και τη Επιχείρηση και ήδη λειτουργεί σε 35 Δήμου περίπου. Ήμουν ο πρώτο συμπαραστάτη του Δημότη και τη Επιχείρηση στο Δήμο Αθηναίων από το 2012 έω το 2014. Εκατοντάδε πολίτε ήρθαν τότε στο γραφείο διαμεσολάβηση που φτιάξαμε εκεί για να λύσουν τι διαφορέ του με τον Δήμο Αθηναίων. Και με αυτή τη διαδικασία, σε πολλέ υποθέσει, αποδόθηκε δικαιοσύνη χωρί να χρειαστεί οι πολίτε να πάνε στα δικαστήρια. Έτσι, και ο Δήμος γλίτωσε πολλά δικαστήρια, αλλά και οι πολίτες κατάφεραν να βρουν το δίκαιο τους χωρίς έξοδα και χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Κανονικά, συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έπρεπε να υπάρχει σε 161 Δήμους, τόσο είναι η Δήμη άνω των 20.000 κατοίκων. Το γεγονό ότι υπάρχει μόνο σε 32, δεν σημαίνει φυσικά ότι ο θεσμός έχει αποτύχει, αλλά ότι οι δημοτικές αρχές δεν τολμούν να υποδεχθούν τον ανεξάρτητο διαμεσολαβητή που θα λύσει τις διαφορές τους με τους πολίτες. Οι πελατειακές σχέσεις ετών, η καχυποψία για τον βαθμό της ανεξαρτησίας του διαμεσολαβητή, αλλά και γενικώ αυτή η αδιαφορία για τους θεσμούς και το ίδιο το δίκαιο είναι οι λόγοι για τους οποίους δήμαρχοι και δημοτικά συμβούλια στερούν τους πολίτες από το δικαίωμά τους για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους. Αντίστοιχος θεσμό υπάρχει και στις περιφέρειες. Το 2015 εκλέχτηκα περιφερειακό συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης στην περιφέρεια Αττικής. Συνολικά από τις 13 περιφέρειες της χώρας, μόνο οι 7 έχουν εκλέξει συμπαραστάτη του πολίτη. Οι υπόλοιπε δεν έχουν επιδείξει ακόμη την απαιτούμενη θεσμική τόλμη για να αποκτήσουν το δικό τους διαμεσολαβητή. Αυτό λοιπόν τώρα είναι ένα τρόπο για την επίλυση την εξωδικαστική διαφορών ανάμεσα σε πολίτε και σε δημόσιε υπηρεσίε. Τι γίνεται όμω όταν η διαφορά είναι ανάμεσα σε δύο κράτη, Πέρα από την διπλωματία και τα διεθνή δικαστήρια, υπάρχει τρόπο να βρεθεί το δίκαιο από έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητή στι διαφορέ μεταξύ κρατών. Θεσμοί διαμεσολάβηση υπάρχουν και στο διεθνέ δίκαιο. Ένα τέτοιο θεσμό είναι η Επιτροπή Διαμεσολάβηση που έχει ιδρύσει η UNESCO για την επίλυση των διαφορών που σχετίζονται με πολιτισμικά αγαθά που έχουν αφαιρεθεί από του τόπου προέλευσή του. Το 2013 η Ελλάδα ζήτησε από την UNESCO να εξεταστεί από αυτή την επιτροπή η υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Κάτι το οποίο θα προπέθετε τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου για την προσφυγή στη διαμεσολάβηση. Όπω είναι γνωστό, το Ηνωμένο Βασίλειο το Μάρτιο του 2015 απέρριψε την πρόσκληση και δεν τόλμησε να προσέλθει στη διαμεσολάβηση. Α σκεφτούμε για λίγο αυτή την υπόθεση. Ακόμα και αν κάποιο είναι αντίθετο στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, το σίγουρο είναι ότι ο Έλγιν κακοποίησε το μνημείο αυτό, βανδάλισε την Ακρόπολη, χωρί ποτέ να κρυθεί από ένα δικαστήριο αν η πράξη αυτή καθ' αυτή ήταν νόμιμη ή παράνομη. Δηλαδή, η Ελλάδα, εδώ και 
πάρα πολλέ δεκαετίε, ίσω και αιώνε, δεν τολμά να προσφύγει σε ένα δικαστήριο για να κρυφθεί αυτή καθ' αυτή η πράξη του Έλγιν, έστω και παρεμπιπτόντω. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, η Ελλάδα δεν πηγαίνει στο δικαστήριο, από την άλλη πλευρά, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τολμά να προσέλθει σε μια δημοσιολαβητική διαδικασία. Το καλοκαίρι που μα πέρασε, ο παλαιότερο σύλλογο κατοίκων τη Αθήνα, ο Σύλλογο των Αθηναίων, επικοινώνησε μαζί μου. Τα μέλη αυτού του συλλόγου είναι οι απόγονοι των οικογενειών που ζούσαν στην Αθήνα από τι αρχέ του 19ου αιώνα. Δηλαδή, οι οικογένειε που ζούσαν γύρω από την Ακρόπολη, την εποχή που ο Έλγιν απογύμνωσε τον Παρθενόνα από τα γλυπτά του. Αυτέ οι οικογένειε το 1895 ίδρυσαν το Σύλλογο των Αθηναίων, θέτοντα ω στόχο μεταξύ άλλων την απόδοση δικαιοσύνη για την υπόθεση των γλυπτών. Αυτοί οι άνθρωποι μου ανέθεσαν την προσφυγή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται φυσικά για ένα εξαιρετικά σύνθετο δικαστικό εγχείρημα, για το οποίο οι περισσότεροι νομικοί πιθανώς θα ήταν αρνητικοί. Αφού όμως εξετάσαμε ότι η όποια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα αφορούσε τη σχέση ενός ιδιωτικού συλλόγου με το Ενωμένο Βασίλειο, χωρίς να θίγονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας επί των γλυπτών, αποφασίσαμε με πάρα πολύ προσεκτικά βήματα να προχωρήσουμε στο διάβημα. Έτσι, το Σεπτέμβριο του 2015, καταθέσαμε την προσφυγή μας στο Στρασβούργο. Με αυτή την προσφυγή ζητάμε να αναγνωριστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, διακρατώντας τα γλυπτά του Παρθενώνα στο έδαφος του και διαδίδοντας ότι αυτά αποκτήθηκαν νόμιμα από τον Λόρδο Έλγιν, παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το σεβασμό της πολιτισμικής ταυτότητας και της ακαιρεότητας της πρόσβασης σε ένα οικουμενικό μνημείο. Η τόλμη είναι ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό σε νομικό επίπεδο και όσον αφορά τις ατομικές ελευθερίες. Σκεφτείτε πόσες τολμηρές αποφάσεις με βάση το δίκαιο και με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης έχουν μεταβάλει σημαντικά τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Κυρίω καταργώντα φυσικά παλαιότερε νομοθεσίε, όπω είναι η απόφαση ας πούμε, για την απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων, το δικαίωμα ψήφου των γυναικών, η αναγνώριση τη καθολική ισχύω των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτέ οι αποφάσει ε, είναι αποφάσει που σε περασμένε εποχέ θα ακούγονταν εντελώ εξωφρενικέ. Όταν τέτοιε αποφάσει λοιπόν λαμβάνονται από δικαστήρια, στα οποία οδηγείται μια υπόθεση για να λειτουργήσει ω πιλότο. Συχνά εμεί οι νομικοί κάνουμε λόγο για δικαστικό ακτιβισμό ή πιο ήπια για στρατηγική προσφυγή στη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε και να σα έλεγε κανεί πριν από 10 χρόνια ότι δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου θα μπορούσαν στην Ελλάδα να συνάψουν μια αστική ένωση που τα αποτελέσματά τη σχεδόν ταυτίζονται με αυτά του πολιτικού γάμου. Σκεφτείτε όμω και πόσο ξεπερασμένε ακούγονται σήμερα οι φωνέ εκείνε που είναι αντίθετε σε αυτή τη μορφή ισότητα. Κάποιοι συμπολίτε μα το 2009 προσέφηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επειδή λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού είχαν αποκλειστεί από το δικαίωμά του να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωση. Αν δεν το είχαν κάνει, είναι πολύ πιθανό ακόμα και σήμερα η Ελλάδα να ήταν μια από τι τελευταίε χώρε που δεν αναγνωρίζουν ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα για τη συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν αυτονόητη για όλους όσοι ξέρουν νομικά, παρόλο που υπήρχαν και αντίθετα νομικά επιχειρήματα. Η απόσταση όμως, ανάμεσα στο να ξέρεις τη γνώση της παραβίασης του ανθρώπινου δικαιώματος και στο να προσφύγεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καλύφθηκε από την τόλμη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι πήγαν στο Στρασβούργο και τόλμησαν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους έναντι του κράτους. Το νήμα που συνδέει όλες αυτές τις ιστορίες για την ενεργοποίηση του δικαίου είναι η τόλμη. Οι νομικοί που απέδειξαν ότι δεν δεσμεύονται από την απαγόρευση του αυτοκράτορα, οι κριτικοί που προσφέγουν στο σάστη αντί για το δικαστή, οι δήμοι και οι περιφέρειες που εκλέγουν συμπαραστάτη του δημότη και περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, οι Αθηναίοι που διεκδικούν δικαιοσύνη για την υπόθεση των κλειπτών του Παρθενώνα και οι συμπολίτες μας που κέρδισαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το δικαίωμά τους να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωση, όλοι αυτοί απέδειξαν ότι τολμούν. Γιατί το δίκαιο είναι ένας ζωντανό οργανισμός που δεν περιορίζεται στις δικαστικές αίθουσε και οι πόρτες του είναι έτοιμες να ανοίξουν όταν κάποιες και κάποιοι τολμούν να τις χτυπούν με αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ.